আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে টপিকটা হবে ক্যান্সার এবং তার ন্যাচারাল অ্যাপ্রোচ আমি যখন মেডিকেল ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করি তখন আমার জন্য এটা ছিল একটা রেয়ার ডিজিজ মানে ক্যান্সার খুবই রেয়ার ছিল আর এখন আমার মনে হচ্ছে ক্যান্সার হয়ে গেছে মহামারী এটা আপনারা নিজেরা জানেন আমাদের প্রফেসররা বলতো যে ক্যান্সার হানড্রেড পার্সেন্ট জেনেটিক্স এখন আমি এটা বলবো না যে ক্যান্সার হানড্রেড পার্সেন্ট জেনেটিক্স যাদের পরিবারে বংশধরে কোনো ক্যান্সার ছিল না এখন তারা ক্যান্সারের রুগী তবে যাই হোক এইটা এখন মহামারী আকারে রূপ নিয়েছে এই জন্য আমি এই ক্যান্সারটাকে মানে টপিকটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করব প্রথমে আমি আসব যে ক্যান্সারের কারণটা কি কারণ আপনারা জানেন প্রত্যেকটা টপিকে যখন টপিক নিয়ে আমি আলাপ করি আমি চাচ্ছি যাতে রুট কস্টটা খুঁজে বের করার জন্য তখন আমাদের জন্য এটা সলভ করা ইজি তো প্রথম হবে অংশটা হবে রুট কস কারণটা কি ক্যান্সারের এই যে এইরকম মহামারী আকারে দাঁড়িয়ে আছে এটা কারণটা কি নেক্সট কত ধরনের ক্যান্সার এবং কতটা স্টেজ ক্যান্সারের কয়টা স্টেজ এবং কয় ধরনের ক ক শ্রেণীর লোক মানে স্টেজের উপর ডিপেন্ড করে এই নিয়ে আলাপ করবো এরপরে আমি আলাপ করব যে আমাদের ন্যাচারাল ট্রিটমেন্ট আমরা কিভাবে এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারি কনসিডারিং ওই যে বললাম যে কী কী ধরনের ক্যান্সার এবং কারা রিস্কি আছেন কারা অলরেডি ক্যান্সারে ভুগতেছেন বা কারা এখন ফোর্থ স্টেজে চলে গেছেন যারা ডাক্তারি বাসায় বলে যে আপনার বেশি সময় নাই তো আসুন প্রথমে আমি যেটা চাচ্ছি একটা জিনিস বলে গেছি আমাদের ডায়াগনোসিস কারণ এখনকার মেডিকেল আমাদের ট্র্যাডিশনাল মেডিকেল সায়েন্সের যে ডায়াগনোসিস আমি মনে করি এটা মানে নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তো আসুন ক্যান্সারের কারণ থেকে কিসের জন্য এই মহামারী আকারে এখন ক্যান্সার দেখা যায় এটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের বডি এসিডিক হয়ে যায় অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক্যান্সার একটা ফ্যাক্টরের মাধ্যমে আসে না ক্যান্সারকে আমি বলবো মাল্টি ফ্যাক্টরসের সমন্বয় মানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর এখানে কাজ করে আপনি যদি খেয়াল করেন প্রথম আমি যা বলছিলাম যে জেনেটিক্স নট অনলি জেনেটিক্স আপনি এখন দেখেন জেনেটিক্স সাথে টক্সিন এই টক্সিন বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে আমাদের বডিতে মেটাবলিজমের পর টক্সিন তৈরি হচ্ছে ক্রিডিক্যাল তৈরি হচ্ছে আমার বায়ুর মাধ্যমে বাত পানির মাধ্যমে খাবারের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে টক্সিন ঢুকাচ্ছি আমাদের এনভায়রনমেন্টাল পলুটেন্টস রেডিয়েশন এবং আমি সবচেয়ে বেশি জোর দিই এখানে ভাইরাস বুঝছেন আমরা এটা আমরা জানি না যে আমাদের শরীরের ভিতরে মানে ভাইরাস রয়ে গেছে এবং ওরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে এবং সবচেয়ে বড় ই হচ্ছে যে আমাদের লাইফস্টাইল আমাদের খাবারের অভ্যাস আমরা কি খাচ্ছি বুঝছেন এইটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট নেক্সট দেখেন অনেকে যাদের বডি এসিডিক আমি সবসময় বলি যা আমাদের এসিডিক ক্যারেক্টার মানে অলওয়েজ নিজেকে স্ট্রেস দিচ্ছেন নিজে স্ট্রেস তৈরি করতেছেন এবং ওদের ভালো গম নাই ওদের মধ্যে বুঝছেন খেয়াল করবেন মানে শত্রুতা অ্যাগ্রেসিভনেস এবং কারা করে ইমোশনাল স্ট্রেস মনে করেন প্রিয়জনকে হারিয়েছেন এবং এই এর থেকে উঠে আসতে পারতেছেন না অনেকে সবসময় গালিগালাস অ্যাঙ্গার ইরিটেবিলিটি ইরিটেবিলিটি বুঝছেন এইগুলোর মধ্যে আসেন ওদেরও মানে রিস্ক রয়ে গেছে ক্যান্সারের এটি 
এই যে এতগুলো ফ্যাক্টর আমি বললাম এই ফ্যাক্টরগুলো আমাদের বডিকে এসিডিফাই করে আপনারা জানেন যে এসিডিফাই এসিডিফিকেশন কি মানে আমাদের যে হেলথি পিএচ সেইটা হেলথি পিএচ নাই এখন এখন চলে আসছে মানে অ্যাব নর্মাল পিএস এসিডির চারটা স্টেজ আমি বলছিলাম কারণ আমি এই ধরনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিই আমি পরে আসব যে কিসের জন্য গুরুত্ব দেই প্রথম স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ থার্ড স্টেজ এবং ফোর্থ স্টেজ ক্যান্সার হচ্ছে এসিডির ফোর্থ স্টেজ এখন আমি আসতেছি যে কিসের জন্য আমি বলি যে ক্যান্সার সেল অনলি এসিডিক এনভায়রনমেন্টে বাঁচতে পারে নোবেল পুরস্কার যে পেয়েছেন জার্মান সায়েন্টিস্ট অটো ওয়ারবার্গ সে এটার জন্য সে নোবেল পুরস্কার পাইছে যে আমাদের যে হেলথি সেল আছে তার মেটাবলিজম হচ্ছে অক্সিজেন ইউজ করে এবং তার খাবার হচ্ছে অন্যটা আর ক্যান্সার সেল খাবার হচ্ছে অন্যটা এবং তার মেটাবলিজম হচ্ছে অন্যটা কি মেটাবলিজম আমাদের হেলথি সেল ফুয়েল হিসাবে শক্তি তৈরি করার জন্য মানে মেইন ফুয়েল ইউজ করে ফ্যাট আমি বলছি যে হেলথি মেটাবলিজম হচ্ছে ফ্যাট মেটাবলিজম আর কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম হচ্ছে আমাদের যখন ইমার্জেন্সি এনার্জি দরকার হয় তখন আমার বডি কার্বোহাইড্রেটও ফুয়েল হিসাবে ইউজ করে আল্লাহ পাক আমাদের শরীরে দুটা মেটাবলিজমই দিয়ে দিয়েছেন কারণ আমরা সবসময় বসে থাকি না আমরা সবসময় একা থাকি না আমাদের এক্সট্রা এনার্জি দরকার হয় তখন আমার বডি কার্বোহাইড্রেট থেকেও এনার্জি তৈরি করে আর ক্যান্সার কি করে ক্যান্সার ফ্যাট থেকে এনার্জি তৈরি করে না তার একমাত্র খাবার হচ্ছে গ্লুকোজ এবং এই গ্লুকোজ মেটাবলিজমে আপনি জানেন প্রচুর পরিমাণে এসিড তৈরি হয় ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয় মানে ওর মেটাবলিজ ক্যান্সারের মেটাবলিজ হচ্ছে ফ্যারমেন্টেশান মানে ল্যাকটিক এসিড তৈরি হবে গ্লুকোজ অক্সিজেন ইউজ করবে না মানে সরাসরি মানে ল্যাকটিক এসিডে যাবে এবং এসিডিক এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি হয় এর মানে ক্যান্সার সে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তার দুইটা শর্ত লাগব একটা হচ্ছে তার এনভায়রনমেন্ট হইতে হবে এসিডিক এবং ওইখানে কোনো অক্সিজেন থাকতে পারবে না বুঝছেন তো কৃষ্ণ বললাম যে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট রুট কস রুট কস হচ্ছে যে ওর বেঁচে থাকার জন্য তার দরকার হচ্ছে এসিডিক এনভায়রনমেন্ট এবং অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন আমি যখন ট্রিটমেন্টে যাব তখন আমি বলবো যে কিভাবে আমরা ক্যান্সার সেলকে মারতে পারবো তাহলে বুঝতেছেন যে রুট কস হচ্ছে আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের টক্সিন সেই টক্সিন আমাদের বলে কি এসিডিফাই করে নাম্বার ওয়ান সেই টক্সিন প্রচুর পরিমাণে হেরিডিকেল তৈরি করে যেটা আমাদের সেলিস ট্রাকচারকে ধ্বংস করে আর সেলিস ট্রাকে ধ্বংস হওয়া মানে কি আপনার আপনার ডিএনও ডিএনএ এটা ধ্বংস হবে এর মানে কি আনকন্ট্রোল সেল মাল্টিপ্লিকেশান এবং একটা এনজাইম তৈরি হয় সেইটাকে বলা হয় কোলাজেন ডিজলভিং এনজাইম সেটা ক্যান্সার সেলের জন্য দরকার প্রচুর পরিমাণে ক্যান্সার সেল এবং প্রচুর পরিমাণে এই এনজাইমটা তৈরি হয় সেই এনজাইমটা কাজ হচ্ছে যে নতুন নতুন সেলের স্ট্রাকচার আবার ধ্বংস করা যাতে ক্যান্সার সেল ওইখানে মানে স্প্রেড আপ করতে পারে এবং সেলের ভিতর ঢুকতে পারে এখন বুঝছেন তো যে কিসের জন্য আমি বলি যে আমাদের যে মহামারী আকারে যে ক্যান্সার দাঁড়িয়েছে এইটার কারণ হচ্ছে আমাদের আর্টিফিশিয়াল খাবার সব জায়গায় টক্সিন সব জায়গায় কেমিক্যালস পেস্টিসাইডস বলেন ভাইরাস বলেন তারপরে আপনার কসমেটিক্স যে আপনি ইউজ করেন সমানে কসমেটিক্স তারপরে আমরা যে ফার্ম রেজড বিভিন্ন ধরনের খাবার খাই মনে করেন মাংস ডিম মাছ এবং আমাদের যে হাউস হোল্ড কেমিক্যালস রয়ে গেছে এর মানে পলুটেন্স বুঝলাম এইগুলো আমাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে ফ্রিডিক্যাল তৈরি করে আমাদের শরীরের অ্যান্টি অক্সিজেন বাফারিং সিস্টেম মানে ডাউন হয়ে যায় তখন এই অ্যাক্সেস ফ্রিডিক্যাল তৈরি হয় সেইটাই আপনার সেলের স্ট্রাকচারকে ধ্বংস করবে এবং ডিএনএ ধ্বংস হবে এরপরে আমরা বলি যে 
মিউটেশন হচ্ছে এখন আমার ক্যান্সার সেল গজাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আমরা এখন জানি যে কিসের জন্য এই মহামারী উচ্চেন ক্যান্সার এবং কিভাবে সে মানে গ্রহ করে এবং খুব তাড়াতাড়ি মাটাস্টাজিস হয় কি চিহ্ন হয় জানলাম এখন আসুন আমরা এখন চলে যাই কয় ধরনের ক্যান্সার সাধারণত ক্যান্সারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে হরমোন ডিপেন্ডেন্ট আর একটা হচ্ছে হরমোন ইনডিপেন্ডেন্ট হরমোন ডিপেন্ডেন্ট প্রস্টেট ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার ওভারি ইউটেরাস আর বাকি যে ক্যান্সার মানে লাং আপনার স্টোমাক তারপর কলন মানে ক্রিয়াটিক বুঝছেন এইগুলো হচ্ছে মানে হরমোন ইনডিপেন্ডেন্ট মানে এইগুলো হরমোনের উপর ডিপেন্ডেন্ট না ক্যান্সার স্টেজ আমি বলি যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ মানে ফোর্থ মানে কি অলরেডি আপনার মেটাস্টাসিস মানে আপনার শরীরে এই ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জায়গায় প্রথম যেখানে ক্যান্সারটা ছিল সেটা এখন শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এইটাকে বলা হয় ফোর্থ স্টেজ এইখানে আমাদের ডাক্তাররা বলে যে আপনার আর বেশি দিন সময় নাই এই দুনিয়ায় বাঁচার এটি তা আমরা এখন জানি স্টেজগুলো এবং এই স্টেজ ভিত্তি করে আমি বলবো যে তিন ধরনের বুঝছেন পপুলেশন ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে এখনও ক্যান্সার নাই ক্যান্সার মুক্ত দুই নাম্বার গ্রুপ হচ্ছে হ্যাঁ আপনি ক্যান্সারের ফার্স্ট সেকেন্ড এমনকি থার্ড স্টেজও রয়ে গেছেন তিন নাম্বার আমি বলি ফোর্থ স্টেজে যে পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি ক্যান্সারকে আমি বলি ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি এটা ইমার্জেন্সি বুঝছেন তো তো এখন আমি এর উপর ভিত্তি করে আমি বলবো যে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে আমরা ক্যান্সারের পেশেন্ট না ক্যান্সারের পেশেন্ট না মানে কি ডায়াগনোসিস আমাদের মেডিকেল ট্রেডিশনাল মেডিকেল সায়েন্সের যেসব ডায়াগনোস এখন ব্রেস্ট ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য মামোগ্রাফিয়া তাই না এবং প্রস্তাব ক্যান্সারের জন্য পিএসএ রেক্টাল ক্যান্সারের জন্য ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিন এইগুলো করা হয় এরপর বায়োপসি করা হয় পালপিটেশন হচ্ছে বিভিন্ন মানে আপনার সিমটমস এগুলো একসাথে করে আপনার ডায়াগনোস তৈরি করে কিন্তু এইগুলো দেখেন প্রত্যেকটা জিনিসই আমি মনে করি নট অ্যাকুরেট যেমন মামোগ্রাফিয়া আপনি এক্স রে করা হয় বুঝছেন এটা কখন যখন অলরেডি আপনার শরীরে ক্যান্সার একটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেছে তখন আপনার শুধু আপনাকে বলবে যে আপনার এই সিচুয়েশান কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন যত আগে আপনি জানবেন যে আপনার ক্যান্সার ততই আপনার বুঝছেন সুস্থ হওয়ার চান্স বেশি থাকে আমি আবার বলতেছি আনটিল ফোর্থ স্টেজ পর্যন্ত এমন কি দেখা গেছে ফোর্থ স্টেজ আমি একটা বলবো আপনাকে একটা উদাহরণ আমি পেয়েছি তো এটা আমি বলে মনে করি যে আল্লাহ পাক যাকে সুস্থ করতে চান সে সুস্থ হবে ফোর্থ স্টেজের পেশেন্টও আমার চোখের সামনে আমার ক্লিনিকে আমি এক মাসের ট্রিটমেন্ট করেছি এরপর আমি পাঠাইছি ব্যাংকক সে আট বছর যাবৎ এখন ক্যান্সার ফ্রি তাকে সিঙ্গাপুর থেকে বলা হয়েছে যে তার মাত্র সময় আছে চার মাস এখন সে আট বছর যাবৎ ক্যান্সার ফ্রি তো এইটা আমি মনে করি আল্লাহ পাক এটা নিদর্শন দেখাইছেন যে আমি সব কিছুই পারি তো আমি এই জন্য বলি যে আনটিল ফোর্থ স্টেজ মানে থার্ড স্টেজ আপনি মানে ক্যান্সার ফ্রি থাকতে পারেন ক্যান্সার কিউরেবল এটা ডিপেন্ড করবে কোন স্টেজে আপনি আসেন তা আমি সবসময় প্রাধান্য দিব যে আপনারা এই মহামারীতে যাতে না পড়েন মানে এই ক্যান্সারের রোগী না হন আমি বলবো কয়েকটা টেস্ট করানোর জন্য এবং যাদের ক্যান্সার হয়ে গেছে তাদের এই টেস্টগুলো করতে হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টেস্ট হচ্ছে ডিজিটাল ডিজিটাল ইনফারেট থার্মোগ্রাফি থার্মোগ্রাফি এইটা কী জিনিস এইটা হচ্ছে যখন আপনার নর্মাল টিস্যু এখনও ক্যান্সারে পরিবর্তন হয়নি তার মেটাবলিজম আছে তার ব্লাড সার্কুলেশন আছে তার একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার ওই জায়গায় তৈরি হবে যেখানে আপনার ক্যান্সার সেল অলরেডি নর্মাল সেল ক্যান্সার সেল পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং মোটামুটি ক্যান্সারের ইয়ে তো চলছে বুঝ ওই সময় ওইখানে ব্লাড সার্কুলেশন বেশি হবে নিউট্রিশন বেশি যাবে এ মানে কি আপনার যে সারফেস ওই জায়গার সারফেস টেম্পারেচারটা একটু বৃদ্ধি হবে 
তো এই যে ডিজিটাল ইনফ্রারেড টার্মোগ্রাফি সেইটা আপনাকে এই ইনফরমেশান দিবে এখনও আপনার স্ট্রাকচার তৈরি হয় না আপনার মেটাবলিজমের উপর ই করে আপনাকে এটা দিবে না হ্যাঁ আপনার ক্যান্সারের সম্ভাবনা আছে বা হয়ে গেছে থেকে বা ফার্স্ট স্টেজে যা আছে নেক্সট আমি যেটা বলি ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিস সেটা আপনি বেটার এম আর আই করেন আমাদের সব জায়গায় এম আর আই আছে এটা কি ম্যাগনেটিক রেজোনান্স মানে স্পেক্ট্রোস্কোপি তো এর চেয়েও আর একটা ইম্পর্টেন্ট এইটারও যে মডিফাই মানে লেটেস্ট যেটা সেটা বলে প্রোটন মানে প্রোটন ম্যাগনেটিক রেজোনান্স স্পেক্ট্রোগ্রাফি এইটা কে বলা হয় থ্রি পয়েন্ট জিরো টেসলা এম আর আই আমি জানি না বাংলাদেশে এই এটা আছে কি না এইটা কি করে অ্যাকচুয়ালি আপনার খলিন বুঝছেন মানে ক্যান্সার সেলে বুঝছেন খলিন কম্পাউন্ড খুব বেশি মানে লেভেল বেড়ে যায় আপনার এই থ্রি পয়েন্ট জিরো টেস্টলা এম আর আর মাধ্যমে আপনার সেই খলিনের লেভেলটা চেক করা হয় যদি দেখা যায় আপনার লেভেল বেড়ে গেছে এর মানে আপনি অলরেডি ক্যান্সারে আক্রান্ত নেক্সট একবারে ইজি বুঝছেন ব্যাটা বুঝছেন আমরা কিছু যদি যাব না যে আমি বলি যে আপনারা এক্স রে যায় এটা রেডিয়েশান কারণ যাতে ক্যান্সার পেয়েছেন এটা আরও ওদের জন্য রিস্কি ব্যাপার এই জন্য আমি মনে করি ব্যাটার আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারেন এবং বায়োপসির পরিবর্তে কারণ বায়োপসি আমি রিকম করি না যে বায়োপসি যদি আপনি করেন আপনি ক্যান্সার স্প্রেড আপ খুব বেশি হইতে পারে বুঝছেন এই জন্য আমি বলি যে এক্স রে এবং বায়োপসি অ্যাভয়েড করার জন্য এবং এইগুলোর বিকল্প হচ্ছে এটা আপনারা জানেন এইটাকে বলা হয় আমাস টেস্ট আমাস টেস্ট মানে কি আপনার অ্যান্টি মালিগনিন অ্যান্টিবডিস সিরামের বুঝছেন মানে ব্লাড টেস্ট সোজা কথা ব্লাড টেস্ট আপনি ব্লাড টেস্ট করে দেখেন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার এই আমাস কি সিচুয়েশান নর্মাল না এবার যদি এবার মানে আপনার ক্যান্সারের সম্ভাবনা আছে আপনার বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে অ্যান্টিমালিক দিন অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে এর মানে কি এটা হচ্ছে মানে আপনার ক্যান্সারের একটা টেস্ট নেক্সট আমি মনে করি অনেকে জানেন যে অনেক স্পেশাল ডাক্তার আছে সবাই এটা পারবে না সেটা ব্রিথিং মাধ্যমে আপনারা জানেন যাদের ডায়াবেটিক ডায়াবেটিস রোগ তাদের আপনি ব্রিথিং করতে দেখবেন যে সুগার মানে ফ্রুটস মানে মিষ্টি জাতীয় একটা গন্ধ বুঝছেন আবার যাতে কিডনির প্রবলেম মানে স্পেশালিস্টরা এগুলো প্রফেশনাল ওরা ব্যয় করতে পারে কিডনির যখন প্রবলেম আপনার আমি একের গন্ধ তারপরে আপনার কিছু প্রবলেম লিভারে বুঝছেন একবারে গন্ধ খুব খারাপ বুঝছেন মাস্টি স্মেল এটা হচ্ছে লিভার প্রবলেম তো এইভাবে অনেক স্পেশালিস্ট আছেন যারা আপনি ব্রিথিংয়ের মাধ্যমে ব্রিথি ব্রিথিং টেস্ট এবং যন্ত্র বাইরে বাইরে এসে এর মাধ্যমে আপনাকে বলবে যে আপনার কি সিচুয়েশান আপনি যে ক্যান্সার আক্রান্ত না ক্যান্সারের আপনি রিস্কে আছেন বা আপনার কোন স্টেজে আছে আপনাকে বলে দেবে তাহলে দেখেন আমাদের যে ট্রেডিশনাল টেস্টগুলো আমরা মেডিকেল হাসপাতালে বা আমাদের ডাক্তাররা যে করেন এর পরিবর্তে আমরা যদি এই ডায়াগনস্টিক প্রসিডিউরগুলো ফলো করি তাহলে আপনি আগেই জানতেছি এখনও ক্যান্সার আপনার শরীরে এখনও ফরমেশন হয়নি এর আগে আমি জানতেছি যে আমার কি সিচুয়েশান আমার কি রিস্ক আছে আমি আক্রান্ত আমি কতটুকু আক্রান্ত আপনি জানতে আসুন তো আমি বলবো যারা বাংলাদেশে আসেন এই টেস্টগুলো খুঁজে নেবেন যদি না থাকে তাহলে বাইরে যারা আসেন তারা অবশ্যই এই টেস্টগুলো পাবেন এমনকি সিঙ্গাপুরে এবং থাইল্যান্ডে ব্যাংকক একটা ই আছে সেইখানেও ওরা এই টেস্টগুলো করে এরপরে আপনার ইউরোপ আমেরিকা এই টেস্টগুলো করে এই টেস্টগুলো আপনারা করে নেন কিছু জন্য আমি বলছি যে যত আর্লি স্টেজে আপনি ক্যান্সার ডায়াগনোস হবে ততই আপনি আপনার ই থাকবে বেশি পার্সেন্টেজ যা আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন এখন তাহলে আমরা এখন জানি রুট কোজ কয় ধরনের ক্যান্সার এবং কিভাবে বলতে হবে কিভাবে ডায়াগনোস করতে হবে যে আপনার কী সিচুয়েশান তাহলে চলুন আসুন এখন আমরা চলে যাই 
ट्रीटमेंट है जे तो कैंसर माल्टीफैक्टरल मान अनेकगुला फैक्टर एखे रे ओटा कन्सिडार करते हैं ये एक फैक्टर ना तो ट्रिटमेंटर जरा अलरेडी कैंसारे आक्रांत एवं ओरा थार्ड एवं फोर्थ स्टेजे रही गईने जेहतु इमार्जेंसि अवश्य बोलो कम्बिनेसन करते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिकल प्रसिड्यूर्स एवं अल्टारनेटिव एप्रोच दुईटा की एक साथ करते हैं कारण ये इमार्जेंसि देखो अभी सब समय बोली जो कैंसार के मैं उन करते चाह जयी होते चाहिए मस्ट कैंसार के रिमूव करते हैं शर प्रथम जो बोलते हैं इरपर बाकीगुल सब चे मैं एफेक्टिव मेथड हमें सपोर्ट कर हिमोथेरपी हिमोथेरपी एट सब चे मोस्ट एफेक्टिव एवं सार्जिकल यूटा कि हमें रिकमेंड करब जो अपारा एर माध्यम कैंसार के शर दूर करते हैं बाकी क्षगला कर देख एक क्षेत्र में रिकमेंड करब दूटा पद्धति एक हे इन्सुल पटेंसिएशन थेरपी यहाँ अनेक रिकमेंड कर अत्यंत एफेक्टिव एवं बोलते गले हिमोट सैड एफेक्ट नाई हिमो किस रिकमेंड करी ना कारण आपने कैंसार सेल के मारते हैं एट द सेम टाइम अपना सुस्थ सेलगुल मारते हैं अपना इम्यून सिसटेम के ध्वस करते हैं मैं कैंसार दूर क्योंकि एरपे अपना आर सम्भवना थे लगे और आपनर अनेक सैड एफेक्ट मैं डेजारस सड एफेक्ट बुझान ये अपना जानें हिमोथेरपी यही रिकमेंड करब हिमो मैं इन्सुल पटेंसिएशन हिमो इन्सुल पटेंसिएशन थेरपी आई पी टी बला है ये मानी कि ये मान हे अपने हिमो हिमो जो आईटार मात्र टेन पार्सेंट मैं ड्रग यूज करना जो एक पार्सेंट करत हैं जो हिमो थेरपी बला अपनी ये मात्र टेन पार्सेंट ड्रग यूज कर ड्रग यूज कर आगे अपना के फिंग इन्सुल पोष करा बुझे तो मैं इन्सुल पोष करा एर पर आप टेन पार्सेंट मात्र हिमो देवा क्या क्ज कर कैंसार सर खबर क्यों बोल ग्लुकोज एर मैं कैंसार सर प्रचुर परमाणे इन्सुल रिसेप्टर रो ग बुझे तो बेपार जो हम ब्लाड सूगार के एक बारे बुझे मैं फार्ष्ट निम्न पर्या नहीं आस इन्सुल ब्लाडे बोलते गले सब चे लोएस्ट बोलते गले सूगार एन नाई जो हमें इन्सुल पोस्ट करी कैंसार सेलगुल्लो अत्यंत खुशी है जो हमारे तो प्रचुर खबर आसते से कारण तर एकम्र खबर हो ग्लुकोज मैं रिसेप्टरगू अत्यंत एक्टिव है एवं से मन करता से हमार तो खबर आसते से हमें तो खूब खुशी मैं कैंसर से खूब खुशी हो जाए से मैं हमारे एक उपहार आसते से कंतु एर साथे साथ सब किस खुले दिसे मैं दरजा तो आगे बंद छो ए दरजा ओपन कर आए आज खूब खुशी एर साथ चले आस मैं हिमो ड्रग बुझान मैं साथ ही डुब साथ हिमो बुझे समान अपना डुबते से मैं अल्प हिमो प्रथम प्रथम से खुशी जो हमारे तो खबर चले आस खूब खुशी किस पर बाचार क्षमता नहीं से अलरेडी ध्वस बुझे तो मैं टेन पार्सेंट के मत अपना सैड एफेक्ट होना एवं यार एफेक्टिवनेस बोलते गल तीन सौ पार्सेंट बुझान तीन सौ गुण बस एफेक्टिवनेस आपनर जो ट्रेडिशनल खेमोथेरपी मैं आई पी टी हम मोस्ट एफेक्टिव मैं मेथड मैं कैंसार सेल के मैं मारा बुझे तो ये हमें रिकमेंड करी आई पी टी बुझान इन्सुल पटेंसिएशन थेरपी एन जर आई पी टी कर सूझ नाई अपनी जी अपना डाक्त जा जीवन एलाउ करबा आई पी टी कथा 
এই যে সময় রাখি সেম আমাদের বুঝছেন যেহেতু ক্যান্সার এখন হচ্ছে বিরাট বিজনেস বুঝছেন তো সেম আমাদের মানে হার্ট ব্লকেজ মানে আপনি যদি এনজিওগ্রাম করতে মানে ডাক্তার যান আপনাকে এনজিওগ্রাম করাবি আর এনজিও করানো মানে কি আপনাকে অবশ্যই সার্জারিতে নেবে হয় বাই প্লাস এনজিও প্লাস্টারিতে নেবে বুঝলেন তো এইখানেও সেম আপনি যদি ক্যান্সার নিয়ে আমাদের মেডিকেল হেল্পে যান তাদের সঙ্গে মেডিকেল এতে যান আপনাকে জীবন রিকমেন্ড করবে না আইপির জন্য কিসের জন্য আইপির যদি ওরা সাপোর্ট করে তাহলে ওদের বিজনেস আপনার সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে মাত্র টেন পারসেন্ট আপনার ঔষধ বিক্রি করবেন এবং সুস্থ হয়ে যাবেন এরপরে আপনাকে আরও অনেক কিছু ওদের কাছে যেতে হবে না এটি এখন যাই হোক আপনি যদি আইপিটির সুযোগ না থাকে আপনি কি করতে পারেন আমি এর আগে একটা ভিডিও করেছিলাম আমি বলছিলাম যে বেকিং সোডা মানে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট উইথ ব্ল্যাক স্ট্রেপ মলা আসেস এইটাকে বলা হয় সেম আইপিটি আইপিটি রিপ্লেসমেন্ট এটা হচ্ছে আইপিটি রিপ্লেসমেন্ট আমি কি বলছিলাম যে ক্যান্সার সেল অ্যালকালাইন এনভায়রনমেন্টে বাঁচতে পারে না এইটার যে মেইন পলিসিটা সেইটা হচ্ছে আপনার এনভায়রনমেন্টটা ক্যান্সারের যে এনভায়রনমেন্ট আছে সেইখানে আপনাকে দুই সপ্তাহের জন্য পিএচ আট আট পয়েন্ট ফাইভে রাখতে হবে দুই সপ্তাহের জন্য এই দুই সপ্তাহে ইম্পসিবল কোনো ক্যান্সার সেল বেঁচে থাকা এই পরিবেশে ক্যান্সার সেল বাঁচতে পারে না আর অ্যালকালিটি মানে কি এসিডিটি মানে হচ্ছে আপনার অক্সিজেনের পরিমাণ কম অ্যালকালিটি মানে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন এর মানে কি আপনার পিএইচ চেঞ্জ হচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন থাকছে যার জন্য এই পরিবেশে ক্যান্সার সেল ইম্পসিবল মানে বাঁচতে পারো না কিন্তু কন্ডিশান হচ্ছে আপনাকে পিএইচ স্ট্রিপ নিতে হবে মাপতে হবে আপনাকে দুই সপ্তাহ আপনার ইয়েতে আট আট পয়েন্ট ফাইভে আপনার পিএইচ রাখতে হবে দুই সপ্তাহ কীভাবে এটা যাবেন আমি এটা আপনাদেরকে বলতেছি যদি আমার সম্ভব হয় আমি ডেসক্রিপশন বক্স বক্সে এটা লিখে দেব আপনার অর্গ্যানিক ব্ল্যাক স্ট্রেপ মলাসেস কিনতে হবে এবং বেকিং সোডা থাকতে হবে ব্ল্যাক স্ট্রেপ মলাসেস কিন্তু রিফাইন সুগার না মনে রাখবেন অত্যন্ত নিউট্রিয়েন ডেন্স এটা হচ্ছে ব্ল্যাক স্ট্রেপ মলাসেস এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিস কোপার পটাশিয়াম সব মিনারেলস রয়ে গেছে দিস ইজ নট লাইক সুগার বুঝছেন এবং আয়রন অত্যন্ত মানে প্রচুর পরিমাণে আয়রন আয়রন কিছুর জন্য দরকার ওই যে আপনাকে অক্সিজেন কারণ হিমোগ্লোবিন আপনার বাড়াবে এবং আপনার ওইখানে অক্সিজেন বেশি ডুববে বুঝছেন তো আয়রন কিছুর জন্য দরকার তা এই জন্য বলতেছি যে ব্ল্যাক স্ট্রেপ মলাসিস নট অনলি সুগার এইটা ক্যান্সার সেলের খাবার না এটা ক্যান্সার সেলকে মারার খাবার বুঝছেন এই জন্য আপনার যে এই যে অ্যালকাল মিনারেলসগুলো রয়ে গেছে ব্ল্যাক স্ট্রেপ মলাসিসে বুঝছেন এইগুলো তাকে আর মারবে সে তো মানে করতেছে সুগার আসতেছে মানে ব্ল্যাক স্ট্রেপ মলাসে সুগার আসতেছে সে খুশি অত্যন্ত খুশি কিন্তু তার সাথে কি আসতেছে তার মরণ আসতেছে মানে এই যে মিনারেলসগুলো বললাম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম কপার এইগুলো হচ্ছে অ্যালকালাইন মিনারেলস এবং আয়রন সেটা আপনার ওই ক্যান্সার এনভায়রনমেন্টের সেলে আপনার অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়া হবে আর অক্সিজেন অক্সিজেন থাকে ওইখানে ক্যান্সার সেল বাঁচতে পারে না আর বেকিং সোড়া কি করে পিএইচ রিপিডলি পিএইচ চেঞ্জ করবে মানে আমি যদি বেকিং সোড়ার সাথে ব্ল্যাকসটা মলা আসিস তো একসাথেই করি সেটা সেম হবে আইপিটি মানে আপনার বেকিং সোড়া ওই সেই ইয়ের মতো হিমির হিমো হিমো ড্রাগের মতোই ক্যান্সার সেলের ভেতরে ঢুকবে কারণ আমি ব্ল্যাক স্ট্রেপের গ্লুকোজ আসতেছে ওইখানে আমি কি করছি যে ইনসুলিনের মাধ্যমে অত্যন্ত মেনিপুলেট করিয়া বুঝছেন আপনার সুগার কম আছে এবং সুগার মনে করছে ক্যান্সার সেল পাচ্ছে আর এইখানে আমি কী করতেছি সুগার আমি দিচ্ছি কিন্তু সুগারের সাথে আমি কি দিচ্ছি বেকিং সোডা দিচ্ছি যখন সুগার আসে তখন সে খুশি হয়ে যায় সে দরজা খোলে বেকিং সোডা সমানে ঢুকতেছে এবং পিএইচ বুঝছেন এইখানে কিন্তু বেকিং সোডা 
আপনি ক্যান্সার সেলকে মারে না কে মারে আপনার অ্যালকালাইনিটি এবং ওই যে বসে যে আয়রন এবং অ্যালকালাইন পরিবেশে অক্সিজেন বেশি এই দুইটা জিনিস ক্যান্সার সেলকে মারে মানে অ্যালকালাইনিটি পিএইচ এবং প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন এইটা হচ্ছে মারে বুঝছেন না এখন ব্যাপারটা কি এর মানে কি আপনি যদি আইপিটি না করতে পারেন আপনি এই ব্ল্যাক স্ট্রেপ মলাসিস উইথ ব্যাকিং সোডা ইউজ করেন আমি সংক্ষেপে মোটামুটি বলছি বলতেছি যে ঘরে বসে আপনি এটা কীভাবে করতে পারেন রেসিউটা হবে ব্ল্যাক স্ট্রেপ মলাসিস এক চা চামচ এবং বেকিং সোডা এক চা চামচ এবং এক কাপ পানি এইগুলো মিক্স করবেন প্রথম চার দিন আপনি একবার করে বুঝছেন ওয়ান টাইম শুধু এটা ই করবেন এবং মাপবেন ওই যে আপনার পিএইচ থ্রি পাচ্ছে সেটাতে মাপবেন যে আপনার পিএইচ খবরটা কি কোথায় মা কি মাপবেন মানে আপনার থুতু সালি বা এবং পেশা বুঝছেন এতে দেখবেন যে আপনার কি আসতেছে পাঁচ দিনে মানে পঞ্চম দিনে আপনি কি করবেন একবারে পরিবর্তে দুইবার নেবেন মাপবেন যে পিএসটা কি রিডিং দিচ্ছে ষষ্ঠ দিনে মানে ছয় দিনে আপনি এইটাকে বুঝছেন ডাবল স্পুন করবেন মানে এক চামচের পরিবর্তে মানে দুই চামচ মলাসেস এবং দুই চামচ বেকিং সোডা দুইবার আপনি নেবেন এবং মাপবেন কি দেখবেন সপ্তম দিনে আরও ডোজ বাড়াবো মানে আমি এইটা তিনবার নেব সপ্তম দিনে তিনবার মানে দুই চা চামচ মলাসেস দুই চা চামচ বেকিং সোডা এক কাপ পানি আমি এটা তিনবার নেব এবং মাপবো যে আমার কি সিচুয়েশান এর মধ্যে আপনার খারাপ লাগতে পারে আপনার বমি বমে বাব হইতে পারে ডায়রিয়া হইতে পারে বা আপনার ফেটিক মানে শক্তি থাকতে পারে না আরও অনেক কিছু হইতে পারে এটি ইস নো প্রবলেম এরপরে আরও যদি আমার আটের মধ্যে যদি না যায় আমি আরও কি করব দুই চামচের পরিবর্তে আমি তিন চামচ ইউজ করব মানে অষ্টম দিনে মানে ব্ল্যাক স্টেপ মলাসিস তিন চামচ বেকিং সোডা তিন চামচ এক কাপ পানি মানে আমি এটা তিন গুণ মানে তিন চা চামচ এখন ইউজ করব এবং দুইবার ই করবো এটা অষ্টম দিনে যদি দেখেন যে আপনার অলরেডি এইটে চলে গেছে ইউ ক্যান কন্টিনিউ মানে আপনাকে আটে পৌঁছাইতে হবে এবং দুই সপ্তাহ রাখতে হবে প্রত্যেকে শরীর ডিফারেন্ট বুঝছেন আমি বলেছি আপনার মেইন হচ্ছে যে দুই সপ্তাহ আমাকে পিএইচ আটে রাখতে হবে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এবং কিভাবে আমি এটা করব সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করা হয়তো এক চামচ আপনার হয়ে যেতে পারে দুই চামচে দুইবার হয়ে যেতে পারে বা তিন চামচে দুইবার হয়ে যেতে পারে বা যদি এক চেয়ে শরীর খুব বেশি খারাপ থাকে বমি টমি হয় তারপর আপনার পাতলা পায়খানা হয় তখন আপনি তিন চামচ পর্যন্ত দুই চামচ করে আবার তিনবার ট্রাই করেন বা আরও কমাই তারপর দুইবার ট্রাই করেন কিন্তু মেইন ই হচ্ছে আপনাকে দুই সপ্তাহ আটের মধ্যে আনতে হবে যদি আমি এটা করতে পারি আটের মধ্যে আনতে পারি দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনার ক্যান্সার মুক্ত হবেন এবং ক্যান্সার সেল বাঁচার কোনো ই নাই কিছু জন্য এর উপর ভিত্তি করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে যে আমার পিএইচ যদি আমি ক্যান্সার সেলে বাড়াইতে পারি এবং প্রচুর পরিমাণে আমি যদি অক্সিজেন ঢুকাইতে পারি সে জায়গায় ক্যান্সার সেল ইম্পসিবল বাঁচার তাহলে অল্টারনেটিভ কি হচ্ছে যে আমার যদি মেডিকেল ট্রেডিশনাল মেডিকেল অ্যাপ্রোচ নেই আমাকে সার্জিক্যাল বা হিমো তারপর মাধ্যমে আমাকে ক্যান্সার মারতে হবে আর যদি আপনার সুযোগ থাকে আইপিটির মাধ্যমে আপনি ক্যান্সার সেল মারতে পারেন এটা যদি না পারেন ঘরে বসে আপনি এইভাবে ক্যান্সার সেল মারবেন এখন কথা হলো যে এইখানে এই সময়ে আপনাকে আরও কিছু জিনিস অ্যাড করতে হবে কারণ ক্যান্সার সেল যাতে মানে স্প্রেড আপ না করতে পারে এই জন্য আমি এইখানে আরও কিছু অ্যাড করব এবং ক্যান্সার সেলের যে কোটিং লেয়ারটা থাকে কারণ অত্যন্ত মানে কি বলবো আপনাকে এই কোটিংটাকে 
অনেক হিমও ই করতে পারে না বুঝছেন ডিজার্ভ করতে পারে না এর মানে কি আমাকে কোটিং লেয়ারটাকে ডিজার্ভ করতে হবে এইটা একমাত্র প্রোটিওলিটিক এনজাইম আমি রিকমেন্ড করবো এখানে ওভেনজিম আপনারা জানেন ওভেনজিম যার মানে একটা এনজাইম সেইটা আপনাকে এখানে ইউজ করতে হবে যাতে মানে মানে যে কোটিং লেয়ারটা আছে সেটাকে ডিজার্ভ করার জন্য যাতে অতি সহজে আপনাদের ব্যাকিং সোড়া বা আইপিটি যেটাই করেন বা হিমো যেটাই করেন অতি সহজে বেশি ঢুকতে পারে এই একটা ইউজ করতে হবে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে বডিফাই সাইট্রিক সাইট্রাসপেক্টিন যাকে বলা হয় এম সিপি এই সম্বন্ধে আমি একটা বলবো যে এম সিপি কী জিনিস এইটা হচ্ছে পেক্টিন মানে এইটা হচ্ছে একটা কার্বোহাইড্রেট এটাকে মডিফাই করলে আমি যদি টেম্পারেচারের মাধ্যমে এবং পিএস চেঞ্জ করে এটাকে মডিফাই করা হয় এটা এই জন্য বলা হয় মডিফাইড সাইট্রাস পেক্টিন এইটার মেন ই হচ্ছে একটা কার্বোহাইড্রেট গ্যালাকটস আর ক্যান্সার সেল একটা স্পেশাল জিনিস তৈরি করে এটাকে বলে গ্যালেকটিন থ্রি গ্যালেকটিন থ্রি এটা কী জিনিস ক্যান্সার সেল একমাত্র ই হচ্ছে সে একা কাজ করে না খুব তাড়াতাড়ি তার স্টিকি মানে একটার সাথে আরেকটা মৃত্যু হবে একা সে কোনো এফেক্ট আমাদের শরীরে করতে পারবে না খুব তাড়াতাড়ি একটার সাথে আরেকটা আরেকটা সাথে আরেকটা আরেকটা সাথে আরেকটা পর্যন্ত এই যে স্টিকি গ্যালেকটিন থ্রি থ্রির মাধ্যমে সে একটার সাথে আরেকটা খুব তাড়াতাড়ি মিলা একটা অনেকগুলো একটা গ্রুপ তৈরি করা বা একটা হচ্ছে এই গ্রুপ হচ্ছে ক্যান্সার এখন আমি যদি কোনো একটা জিনিস দিতে পারি যাতে সে গ্রুপিংটা না করতে পারে মানে এই গ্রুপিং করা তার ক্ষমতা নাই তখন সে বাঁচতে পারবে না এর মানে কি মডিফাইড সাইট্রাসপেক্ট কি করে ওই যে বলছে গ্যালাকটোস কার্বোহাইড্রেট এই যে গ্যালেকটিন থ্রি গ্যালেকটিন থ্রি অত্যন্ত ভালোবাসে গ্যালাকটোসকে যখন আপনার শরীরে এই গ্যালাকটোস থাকবে তখন গ্যালেকটিন থ্রি তার সাথে মিশবে মানে এটা নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে ক্যান্সার সেলের আর ক্ষমতা নাই একসাথে হওয়ার এবং তার শক্তি বাড়ানো হবে বুঝছেন এই জন্য এইখানে মানে আমাকে এই সময়ে বুঝছেন যখন আমি বলছি ক্যান্সার সেলকে মারা আপনাকে মাস্ট কি করতে হবে এমসিপি এবং প্রোটিওলোটিক মানে এনজাইম বুঝছেন তো তাহলে আমি যে কোনোভাবেই হোক আমি ক্যান্সার সেলকে মারলাম আমি যদি এখন খিমো খিমোর মাধ্যমে মারি এমন কি আমার শরীরকে বলছেন এই খিমোর যে সাইড এফেক্ট এটাকে দূর করতে হবে এটাকে দূর করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে প্রচুর পরিমাণে বলছেন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করতে হবে সরি আর একটা জিনিস আমি বলে গেছি যে ক্যান্সার সেলকে মারার এর আগে বলতে ক্যান্সার সেলকে মারার আরও একটা পদ্ধতি রয়ে গেছে আমি যদি আমার অন্য দিক দিয়ে এক দিক দিয়ে আমি ক্যান্সার সেলকে গ্রুপিং হতে দিচ্ছি না অন্য দিক দিয়ে আমার সেল স্ট্রাকচারকে শক্তিশালী করতে হবে আমার সুস্থ সেল স্ট্রাকচারকে শক্তিশালী করবে যখন সুস্থ সেল স্ট্রাকচার অত্যন্ত শক্তিশালী তখন এই ক্যান্সার সেলের ক্ষমতা নাই তার ভিতরে ঢুকা এবং তাকে মানে ই করা বলছেন এটা কি বলা হয় মাল্টিপ্লিকেশান মানে ক্যান্সার সেলের পরিবর্তন করা সুস্থ সেলকে মানে ক্যান্সার সেল পরিবর্তন করা মানে আমার সেল স্ট্রাকচার অত্যন্ত শক্তিশালী হয় শক্ত হয় তাহলে ক্যান্সার সেলের ক্ষমতা নাই তাকে ধ্বংস করা কীভাবে এটা করা হয় আপনারা জানেন সেল স্ট্রাকচার শক্তিশালী করার জন্য আমাদের কিছু জিনিস দরকার হয় সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং কোলাজেন কোলাজ ওই বলছিলাম যে ক্যান্সার সেল প্রচুর পরিমাণে কোলাজেন ডিজলভিং অ্যানজাম তৈরি করে সেইটাকে প্রটেক্ট দিতে গেলে আমাদের দরকার হবে কিছু জিনিস আপনার দরকার হবে ক্যালসিয়াম আপনার দরকার হবে ভিটামিন সি এবং আপনার দরকার হবে প্রলিন লিজিন এবং আরেকটা জিনিস ভিটামিন এফ এবং ভিটামিন ডি থ্রি আপনারা জানেন যে যারা ক্যান্সার পেশেন্ট তাদের ক্যালসিয়ামের লো ক্যালসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম লো মানে কি আপনার ভিটামিন ডি থ্রি লো আপনার ম্যাগনেশিয়াম লো এবং ভিটামিন এফ ভিটামিন এফ কি ফ্ল্যাক্সিডে ভিটামিন এফ রয়ে গেছে সেইটা হচ্ছে আমার আরাখি আরাখি আরা কিনোডিক অ্যাসিড এরপর হচ্ছে আপনার লিনোলিক অ্যাসিড এবং লিনোলেনিক অ্যাসিড আরাখিডোনিক লিনোলিক এবং লিনোলিক অ্যাসিডকে বলা হয় ফ্যাটি অ্যাসিডকে বলা হয় ভিটামিন এফ এটা ফ্ল্যাক্সিডের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রয়ে গেছে এর মানে কি আমাকে ক্যান্সার সেলের 
যে কোলাজেন ডিজলভিং এনজাইমকে নষ্ট করার জন্য এবং সেলের স্ট্রাকচার শক্তিশালী করার শক্ত করার জন্য আমাকে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি থ্রি ভিটামিন এফ ভিটামিন সি এর দরকার প্রচুর পরিমাণে এবং লিজিন এবং প্রলিন এটা আপনার দরকার ক্যালসিয়াম তাহলে আমি বলতেছি যে আমরা এক দিক দিয়ে ক্যান্সার সেলকে মারবো অন্য দিক দিয়ে আমাদের যে হেলথি সেল আছে তার স্ট্রাকচার মানে তার মেম্রানকে শক্তিশালী করবো যাতে তার স্ট্রাকচার ক্যান্সার সেল ধ্বংস না করতে পারে এই পদ্ধতিগুলা আমরা নাম্বার ওয়ান যে প্রথম আমরা যে স্টেপ নিব সেই স্টেপে আমরা এগুলো ই করব সেকেন্ড স্টেজে যারা খিমো নিচ্ছেন তাদের সাইড এফেক্টটাকে আপনারা কীভাবে রাখা হবে এই জন্য আমাকে অনেক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট নিতে হবে এইখানে আমি রিকমেন্ড করবো এন্ট্রাভেনাস গ্লুটাথিয়ন এটা হচ্ছে মাস্টার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বডিতে অত্যন্ত কাজ করে এবং এবং আপনাকে এইখানে অনেক কিছু অক্সিডেটিভ মেডিসিনের সাহায্য নিতে হবে অক্সিডেটিভ মেডিসিনের সাহায্যকে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন আপনাকে শরীরে সাপ্লাই দিতে হবে সেইটা কীভাবে করতে পারে আমি এক্সারসাইজ বুঝছেন উইথ এটাকে বলা হয় অক্সিডেটিভ বুঝছেন মানে এক্সারসাইজ উইথ অক্সিজেন থেরাপি মানে আপনি যখন এক্সারসাইজ করেন যাদের সামর্থ্য আছে আপনার একটা অক্সিজেন কনসেনট্রেট রেখে নেবেন একটা মাস্ক লাগবে আপনি যখন এক্সারসাইজ করেন আপনি এই মাস্ক পরে আপনি কি করবেন এক্সারসাইজ করবেন মানে এইটাকে বলা হয় এক্সারসাইজ উইথ অক্সিজেন থেরাপি মানে অক্সিজেন কনসেনট্রেটার আপনার মাস্ক এবং ব্যায়াম করবেন মানে ট্রেডমিলে ই করবেন সেটাকে বলা হয় অক্সিজেন উইথ মানে এক্সারসাইজ উইথ অক্সিজেন থেরাপি এই মাধ্যমে আপনি প্রচুর পরিমাণে আপনার অক্সিজেন সাপ্লাই দিচ্ছেন শরীরে আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে হাইড্রোজেন পারক্সাইড আপনি হাইড্রোজেন পারক্সাইড বিভিন্নভাবে ইউজ করে এই ইউজ করতে পারেন আর সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আপনার ওজন থেরাপি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এখানে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের জন্য ওজন থেরাপি কারণ আমি কি বলছিলাম যে আমি যদি প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন সাপ্লাই দিতে পারি এবং আমার পিএইচ যদি বাড়ে অ্যালকালাইন স্টেজে হয় তাহলে ক্যান্সার সেল বাঁচতে পারেন এর মানে কি আপনি প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন সাপ্লাই দেন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রচুর পরিমাণে আপনি সাপ্লাই দেন এর মাধ্যমে আপনার হিমোথেরাপির যে সাইড এফেক্টগুলো আছে সেগুলো আপনি রিভার্স করতে পারবেন তিন নম্বর অ্যাপ্রোচ কি হবে তিন নম্বর অ্যাপ্রোচ হবে ওভারঅল হেলথ এবং ইমিউন সিস্টেমকে রিবিল্ড করা যারা ক্যান্সার পেশেন্ট ওরা জানেন যে ওভার ওভারঅল হেলথ আপনাদের কি সিচুয়েশান এবং আপনার ইমিউন সিস্টেম বলতে গেলে নাই মানে আমাকে এই দুটি জিনিস রিবিল্ড করা এইখানে আমি কী বলবো কীভাবে আপনি রিবিল্ড করবেন অ্যাকচুয়ালি আমি মনে করি আপনারা জানেন যে ক্যান্সার পেশেন্ট থেকে তো মারা যান ক্যান্সার থেকে না কি জন্য যখন ক্যান্সার সেল অন্যান্য অর্গানে যখন অ্যাটাক করে তখন সেই অর্গানের ফাংশন সাফার করে এবং মেইন প্রবলেম হচ্ছে যে কাকেক্সিয়া কাকেক্সিয়া কি আপনার বোন আর চামড়া মাংস নাই কারণটা কি কারণটা হচ্ছে আমি বলছি যে ক্যান্সার সেলের একমাত্র খাবার হচ্ছে গ্লুকোজ আপনি যে কার্বোহাইড্রেট বা গ্লুকোজ দিয়ে আসছেন তাদের জন্য নট এনাফ যখন তাহলে তো বাঁচতে হবে যখন নট এনাফ তখন তারা কি করে তখন আপনার মাংসকে তারা খাইতে আরম্ভ করে কারণ আপনারা জানেন মাংস থেকে তারা গ্লুকোজ তৈরি করবে কিভাবে কোটি জল মানে ইউজ করবে বুঝছেন আপনি যদি প্রোটিন থেকে আপনি যদি গ্লুকোজ তৈরি করছেন আপনার কোটি জল ইউজ করতে হবে এর মানে কি আপনার অ্যাডোনাল ইনসাফিসিয়েন্সি দেখা দিবে এর মানে কি আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে যারা ক্যান্সার পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি আপনি দেখেন ফোর্থ স্টেজে ম্যাক্সিমাম দেখতে পারবেন যে বোন এবং হাড্ডি রয়েছে এই জন্য ক্যান্সার সেল তার মাংস খেয়ে যাচ্ছে কারণ তার ই নাই এখন আমি যে ওভারঅল হেলথ আমি যে আবার রিবিল্ড করব তখন আমার কী করতে হবে আমাকে এই সময়ে টোটালি কার্বোহাইড্রেট থেকে মুক্ত থাকতে হবে এই সময় আমাকে ফ্যাট কারণ আমি যদি কার্বোহাইড্রেট বা গ্লুকোজ না দিই স্টারভেশন হবে ক্যান্সার সেলের ক্যান্সার সেল আর খাবার পাবে না আস্তে 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 উইক হবে এবং মারা যাবে আরেকটা কি হবে আমি যদি ফ্যাট দেই এবং প্রোটিন ভালো প্রোটিন ভালো ফ্যাট অনলি আমি যদি এইখানে ক্যাটো ডায়েট বুঝছেন স্পেশালি ক ক ক্যাটো ডায়েট আমি রিকমেন্ড করব ক ক ক্যাটো মানে কোকোনাট অয়েল ইউজ করবেন কোকোনাট অয়েলের 
এন্ট্রি ক্যান্সার এখানে বিভিন্ন জিনিস ফ্যাক্টর রয়ে গেছে কী জন্য বলি কোকোনাট অয়েল এন্ট্রি ক্যান্সার কী জন্য বলি এখানে অনেক কিছু ফ্যাক্টর রয়ে গেছে মানে আপনাকে ক ক ক্যাটো ডাক মানে ভালো প্রোটিন হেলথি প্রোটিন এবং আপনাকে কি করতে হবে প্রচুর পরিমাণে হেলথি ফ্যাট দিতে হবে আমি যদি হেলথি ফ্যাট এবং প্রোটিন এবং আমি কি বলছি যে নন সুগারি এই সময় আপনাকে কোনো সুগারি করবে নন সুগারি মনে করেন প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি সাইট্রাস ফ্রুটস মনে করেন লেবু টেবু এইসব আমরা কি কিন্তু ইউজ করি এবং সুগারি ফ্রুটস যা এবং নন সুগারি ভেজিটেবলস যদি ইউজ করি আমার শরীর প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ফাইবার এবং সব কিছু পাচ্ছে ভিটামিনস মিনারেল সব কিছু পাচ্ছে মানে সোজা কথা আপনাকে রিবিল করতে হলে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে কার্বোহাইড্রেট স্টপ করতে হবে এবং আপনাকে হেলথি ফ্যাট হেলথি প্রোটিন এবং অনলি অর্গানিক ন্যাচারাল নন সুগারি ফ্রুটস এবং শাক সবজি ইসব করতে হবে বেস্ট হচ্ছে সি হুইট এখানে আমি আপনাকে কী করবো সি হুইট খাওয়ার জন্য এটি এখন এর সাথে আমাকে এইখানে কি করতে হবে স্পেশালি কিছু সাপ্লিমেন্ট ইউজ করতে হবে আপনার ইমিউন সিস্টেমকে বোস করার জন্য আপনার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বাফারিং সিস্টেমকে স্ট্রং করার জন্য আপনার ইনফ্লামেশান দূর করার জন্য আপনাকে স্পেশাল কিছু সাপ্লিম রাখা হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাপ্লিম হচ্ছে আমাদের অ্যাডোপ্রোজেন এইচ বি টোয়েন্টি ওয়ান টারমারিক থ্রি এবং পাপায়া লিফ পাউডার এটা স্ট্রং অ্যান্টি ক্যান্সার এগুলো হচ্ছে স্ট্রং অ্যান্টি ক্যান্সার সাপ্লিমেন্ট এরপরে আপনাকে যোগ করতে হবে মানে ফিশ অয়েল আমি রিকাল করবো ইলিশ মাছ যদি না থাকে যে ক্রিল অয়েল এখানে ইউজ করবেন ভিটামিন ডি থ্রি এবং ইম্পর্টেন্ট একটা মিনারেল আয়োডিন এই জন্য আমি বলি যে আপনারা স্পিরুলি না ইউজ করেন এবং সি হুইট বেশি বেশি খান কারণ আয়োডিন অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আপনার ইমিউন সিস্টেমকে রিবিল করার জন্য এটা প্রয়োজন এস বি টু ওয়ানটি ওয়ান সেটাকে আপনারা জানেন মানে যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশান আমি বলছি যে ক্যান্সারের পেশেন্টদের অনেক ভাইরাস হচ্ছে অনেক ফ্যাক্টার ভাইরাসও রয়ে গেছে বিভিন্ন ধরনের এইগুলোকে মারার জন্য ইনফ্লেমেশান দূর করার জন্য অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হচ্ছেন এগুলো আপনার এইচ বি টোয়েন্টি ওয়ান ইনফ্লেমেশান দূর করার জন্য আপনার তার মানে এগুলো মাস্ট আপনাকে ইউজ করতে হবে আমাদের শোরুমে আপনার ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য অনেক কিছু রয়ে গেছে হচ্ছে যেগুলো আপনার অন্যান্য এর চেয়ে অত্যন্ত অ্যান্টি ক্যান্সার হচ্ছেন আপনার ক্যান্সারে আপনাকে সাহায্য করবে এর মানে আমি এইভাবে আমার ইমিউন সিস্টেমকে এবং ওভারঅল হেলথকে রিবিল্ড করব তাহলে কি হলো তিনটা জিনিস বন ক্যান্সারকে মারতে হবে যারা খেমু নিয়েছেন খিমুর যে আপনার সাইড এফেক্ট রয়ে গেছে এইগুলোকে দূর করতে হবে শরীরকে স্ট্রং করতে হবে এবং নেক্সট এখন আসেন রুট কোষ রুট কোষ আপনারা জানেন এটা মাল্টি ফ্যাক্টরাল এর মানে আমার শরীরে প্রচুর পরিমাণে টক্সিন রয়ে গেছে সেইগুলো আসতে পারে পেস্টিসাইডের মাধ্যমে সেগুলো আসতে পারে পলোনেটের মাধ্যমে সেগুলো আসতে পারে আপনার পানির মাধ্যমে হেভি মেটালস সেগুলো ভাইরাসের মাধ্যমে উচ্ছে এনভারনমেন্টাল টক্সিন কেমিক্যাল টক্সিন যেটা আমি আগে বলছি এইগুলো হচ্ছে আপনার ফ্রিডিক্যাল তৈরি করে শরীরে প্রচুর পরিমাণে ফ্রিডিক্যাল তৈরি করে এইটা হচ্ছে রুট কজ মানে সোজা কথা মানে আনহেলথি আন ন্যাচারাল খাবার এমন কি দেখা গেছে যে আপনারা যে ফুড প্রিজারভেটিভস এবং স্ট্যাটিন ড্রাগ সেইটাও কাশিনো জ্ঞান বলা হয় আপনাকে কাশিনো জ্ঞান থেকে মুক্ত থাকতে হবে কাশিনো ফ্যাক্টর হচ্ছে জি এম ও যত প্রোডাক্ট ফার্মরেজ সমস্ত প্রোডাক্ট এইগুলো আপনার ক্যাসিনো ক্যাসিনো জ্ঞান এবং যারা প্লাস্টিক ইউজ করেন মাইক্রোওয়েভে এবং যারা প্রচুর পরিমাণে অ্যাস্ট্রোজেন বুঝছেন শরীরে ঢুকাচ্ছেন প্লাস্টিকের মাধ্যমে এরা এগুলো সব ক্যাসিনো জ্ঞান এইগুলো হচ্ছে রুট কজ এবং এইগুলো দূর করার জন্য আমার কী করতে হবে বডিকে ফুল ডেটক্সিফিকেশানে আনতে হবে ফুল ডেটক্সিফিকেশানে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে চার দিনের ডেটক্সিফিকেশান প্রবলেম এর মানে কি আপনাকে ফাস্টিং যেতে হবে আপনাকে যদি সম্ভব থাকে আপনার সাউনা ফার ইনফারেট সাউনার মাধ্যমে আপনাকে 
হেভি ম্যাটার শরীর থেকে বের করতে হবে অনেক টক্সিন বের করতে হবে শরীর থেকে কলন ক্লিনসিং এই তো ডেটাসিফিকেশনের ইয়ে পরে যে হোল ইটেস ডেটাসিফিকেশনে কলন ক্লিনসিং মানে কফি এনামা ইনক্লুডেড এটি আপনাকে এর মাধ্যমে বুঝছেন এগুলো শরীর থেকে সমস্ত টক্সিন বের করতে হবে এবং অ্যান্টি অক্সিজেন বাফারিং সিস্টেমকে স্ট্রং করতে হবে যাতে আপনার এই ফেডিকের সাথে মানে যুদ্ধ করে জয়ী হতে পারে এবং এই জন্য প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিজেন আপনাকে নিতে হবে সেগুলো হচ্ছে ভিটামিন ই ভিটামিন এ ভিটামিন সি বুঝছেন এইগুলো আপনাকে প্রচুর পরিমাণে খাবারের মাধ্যমে মনে করি আপনারা এগুলো নেন এর মানে কি দেখেন যে আপনাকে সত্যি কথা বলতেছি যে এই সময় যারা ক্যান্সার পেশেন্ট আপনাকে টক্সিন মুক্ত থাকতে হবে এর মানে ইন এনি কেস আপনাকে ন্যাচারাল এবং অর্গানিক ফুডের সাহায্য নিতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের শোরুমে যারা ক্যান্সার পেশেন্ট আছেন সব কিছু আপনার জন্য রয়ে গেছে সাবান থেকে আরম্ভ করে টুথপেস্ট থেকে আরম্ভ করে শ্যাম্পু থেকে আরম্ভ করে বুঝছেন সমস্ত কিছু ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য আমাদের শোরুম রয়ে গেছে আপনার যে কোনো জিনিস বুঝছেন আমাদের শোরুমের অ্যান্টি ক্যান্সার আপনারা যে কোনো জিনিস ইউজ করতে পারেন যারা ক্যান্সারের পেশেন্ট রয়ে গেছেন একমাত্র আমি মনে করব যে আপনারা কার্বোহাইড্রেটটা বুঝছেন যারা ক্যান্সার পেশেন্ট মানে কার্বোহাইড্রেটটা অ্যাভয়েড করবেন মানে আপনি যদি সুস্থ হন একটু মোটামুটি ক্যান্সার সেল মানে আপনি নিজে টের পাবেন যেমন তখন আপনার কার্বোহাইড্রেট অ্যাড করবেন কিন্তু প্রথম দিকে আমি মনে করব যে আপনার কার্বোহাইড্রেট ইউজ করবেন না এখানে মানে খুব রেয়ার ক্ষেত্রে আপনার কিনোয়া আমি বলছি কিনোয়া এবং বাকুই বাকুইয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আয়রন রয়ে গেছে আপনার কিনোয়া বাকুই এবং ব্ল্যাক রাইস ইউজ করছেন অল্প পরিমাণে অনলি উইথ কোকোনাট অয়েল অল্প অল্প জাস্ট অল্প খাবেন দ্যাটস নো প্রবলেম কিন্তু কারণ এইটা সিম্পল কার্বোহাইড্রেট না এর মধ্যে অনেক নিউট্রিয়েন্স রয়ে গেছে অনেক মিনারেলস রয়ে গেছে যেগুলো আপনার বডিকে এসিডি এসিডিফিকেশন থেকে অ্যালকালিন স্টেজে আনবে কারণ ওইখানের মধ্যে রয়ে গেছে অনেক মানে অ্যালকালাইন মিনারেলস অনেক এনজাইম অনেক অ্যান্টি অক্সিডেন্টস বুঝছেন এগুলো রয়ে গেছে তো আপনারা বলতে গেলে সমস্ত কিছু মানে আমাদের শোরুম থেকে যারা ক্যান্সার পেশেন্ট আপনারা এগুলো ইউজ করতে পারেন এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হেভি মেটাল দুর্গা দুর্গা স্পিরুলি না বুঝছেন এবং এইখানে আমাদের অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আমাদের হরমোনের দিকে তাকাইতে হবে আমি কি বলছিলাম যে হরমোন ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্সারগুলো কিন্তু হরমোনের উপর অত্যন্ত এফেক্টিভ এখানে মেলাটোনিন হাইড্রোজ মেলাটোনিন হাইড্রোজ ভিটামিন ডি থ্রি ভিটামিন ডি কিন্তু হরমোন মানে হাইড্রোজের ভিটামিন ডি থ্রি পঞ্চাশ হাজার এমনকি এক লাখ আইইউ আপনি ইউজ করতে পারেন ওই আপনার ই অনুসারে মানে ইনস্ট্রাকশন অনুসারে এবং আপনাকে কি করতে হবে যে ভিটামিন ডি থ্রি আপনি ইউজ করছেন এবং এইখানে আমি রিকমেন্ড করব আপনাদের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট মেলাটোনিন মেলাটোনিন হচ্ছে অ্যান্টি ক্যান্সার এবং নটো তিন মিলিগ্রাম পাঁচ মিলিগ্রাম দশ মিলিগ্রাম ন আপনাকে মেলাটোনিন এখানে ইউজ করতে হবে এমন কি ষাট গ্রাম ষাট মিলিগ্রাম পর্যন্ত বা একশো মিলিগ্রাম পর্যন্ত আপনি এখানে মেলাটোন যারা হরমোন ডিপেন্ডেন্ট স্পেশালি প্রস্টেট ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার ইউটেরাস ওভারেস বুঝছেন ওদের জন্য আমি রিকম করবো হাই ডোজের মেলাটোনিন হাই ডোজ এটা স্পেশালি যাদের হরমোন ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্সার ওদের জন্য মেলাটোনিন মানে এখানে ভালো করছে কারণ এই সবই হচ্ছে যে এস্ট্রোজেন মানে ডোমিনেন্স মানে আপনার অ্যাস্ট্রোজেন প্রচুর এখন আমি হয়তো বা ভিডিও করেছি যে কীভাবে আপনার শরীর অ্যাস্ট্রোজেন কমাবেন প্রথম শর্ত হচ্ছে প্লাস্টিক ব্যবহার করবেন না দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আপনার ফার্ম রেস্ট কোনো জিনিস কোনো জিনিস খাবেন না মানে গরুর মাংস থেকে আরম্ভ করে মানে মাছ থেকে আরম্ভ করে তারপর দুধের ডায়েরি প্রোডাক্ট বুঝছেন এগুলো সমস্ত স্টপ ডিম বুঝছেন মানে ফার্ম রেস্ট নাথিং ইউ শুড ইউজ মানে যাদের হরমোন ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্সার হয়ে গেছে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কি যাতে থাইরয়েড মানে হাইপো থাইরয়েডিজম আপনার থাইরয়েড ফাংশন ভালো করবেন এবং যাদের অ্যাডেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি আমি বলছিলাম যারা ক্যান্সার পেশেন্ট কাকে খেয়ে মানে কর্টিজল প্রচুর পরিমাণে ইউজ হয় আপনার অ্যাডেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি দেখা যায় ওইখানে আপনাকে ডিএইচইএ একটা হরমোন আছে সেটাকে আপনাকে ইউজ করতে হবে ভিটামিন বি ফাইভ পান্তোটেনিক অ্যাসিড এবং আর্ডেনাল গ্ল্যান্ড এক্সট্রাক্ট বুঝছেন আপনাকে মাস সাপোর্ট দিতে হবে অ্যাডেনালকে সাপোর্ট দিতে হবে কারণ অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট হওয়া ইম্ব্যালেন্স 
তো আসুন এইখানে আমি একটু বলি যে স্লিপ মানে ঘুমটা ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জানেন ক্যান্সার পেশেন্টের ইমোশনাল স্ট্রেস ইমোশনাল স্ট্রেস নট অনলি ফিজিক্যাল স্ট্রেস ফিজিক্যাল মানে ক্যান্সার তার ফিজিক্যাল স্ট্রেস কিন্তু তার ইমোশনাল স্ট্রেস হয়ে গেছে আমাদেরকে এইখানে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টকে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট দিতে হবে একটা জিনিস আমার মনে হয় যে আই এম ডাইং ডাইং বলতে কিন্তু কোনো কথা আমার মনে হয় নাই তাই না ডাইং মানে মারা যাচ্ছি আমার দুইটা এক পজিশন হয় মারা গেছে মৃত আমি জীবন্ত আমি মনে করি যে আমরা এখনও জীবন যারা ক্যান্সার হয় জীবন্ত আমার আপনাকে ফাইট করতে হবে আপনার জানতে হবে যে আমি ক্যান্সারকে ক্যান্সার ফাইটে আমি জয়ী হব এই আত্মবিশ্বাস আপনাকে আসতে হবে এবং যারা ফ্যামিলি মেম্বার বন্ধু বান্ধব এটস এখানকার সাপোর্ট অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ক্যান্সার কিউরেবল কোনো এক মানে এক স্টেজ পর্যন্ত ক্যান্সার কিউর এবল আবার বলতেছি এখন স্লিপ অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কিছু জন্য আমি বললাম যারা ক্যান্সার রোগী ওরা কিন্তু দুইটা স্টেজে বলতে আসেন একটা ফিজিক্যাল একটা হচ্ছে ইমোশনাল এই জন্য বলি যে ব্রিথিং এক্সারসাইজ ইয়োগা বুঝছেন মানে এইগুলো মাস্ট অ্যাড করতে হবে মানে রেগুলার এক্সারসাইজ আপনারা জানেন যে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট আমার ভিডিও আছে দেখে নেবেন যে কীভাবে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কীভাবে ভালো ঘুমাইতে হবে এইখানে আপনার ভালো একটা মানে স্লিপ সাপোর্ট ফর্মুলা ইউজ করবেন যদি মনে করেন নাও পারেন তখন যে আমি এরকম করবো যে ঠিক আছে স্লিপিং পিল মাঝে মাঝে নিতে পারেন বুঝছেন কারণ ঘুমটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারণ ঘুমটা আপনার শরীরকে রিপেয়ার করবে ওই যে আমি বললাম যে আমাদের ওভারঅল হেলথ এবং ইমিউন সিস্টেমকে রিবিল করতে হবে ঘুমটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এই কাজটা করার জন্য এই জন্য ঘুমের দিকেও নজর দেবেন এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এই দুটা জিনিস ক্যান্সার ক্যান্সার অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এটি তো এখন আমি বলি যে কোনো কোনো কেস আসে স্পেশালি ক্যান্সার ডাক্তার বলে আপনার তিন চার মাস সময় রয়ে গেছে সেই পেশেন্ট ক্যান্সার ফ্রি আমি জাস্ট একটা বলছি আমার প্রথম স্টেজে আমি যখন নিজের উপর প্র্যাকটিস করি আমি যত ওজন থেরাপি কোনো হাইড্রোথেরাপি এইসব কিনি যন্ত্রপাতি নিজের জন্য তখন আয়ারল্যান্ডের অ্যান্ড স্কটল্যান্ডের স্কটল্যান্ডের একটা লোক আমার এখানে লেখা ছিল কোনো হাইড্রোথেরাপি তার মানে অত্যন্ত ভুগতেছে আপনার কনস্টিপেশনে মানে ছয় দিন যাবো সে টয়লেট করতে পারতেছে না তার ওয়াইফটাকে নিচে নিয়ে আসে তার বয়সে ফর্টি থ্রি হাতে ধরে ধরে আমি ওরে দেখে আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেছে যে ও কীভাবে এখনও হাঁটতে পারে তার সোজা করতে তার বোন এবং স্কিন যেটা আমি বলছি কাকে এক্সিয়া এরপরে আসছে আমি তো বলতে পারি যে চলে যাক ঠিক আছে আসুন বসে তো ওর ওয়াইফ বলতেছে যে তুই ওকে হেল্প কর যাতে পায়খানা রাখে কোনো হাঁটে তো এখানে দেখা আছে যে ও যে পায়খানাটা কীভাবে মানে বের করা যায় আমি ওর কন্ডিশন দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছি নিজেই যে যদি কোনো কিছু হয়ে যায় এর দায়িত্ব আমার নিতে হবে আমার ন সরি আমি পারব না কিন্তু আমার নিজের কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে কীভাবে ওকে হেল্প করা যায় এমন একটা সিচুয়েশান আসে মানুষের বুঝছে নিজেই তখন আমি ও ওয়াইফকে বললাম যে তুমি যদি একটা কন্ট্রাক্ট সাইন করো যে কোনো কিছু যদি হয়ে যায় আমার কোনো এখানে দায় দায়িত্ব নাই সম্পূর্ণ তোমাদের দায় দায়িত্ব তখন আমি ট্রাই করতে পারি নাথিং আলস এটি তো যাই হোক আমি সংক্ষেপ বলতেছি রাজি হয়েছে সে সাইন করলো যে কোনো কিছু যদি হয় এটা সম্পূর্ণ আমাদের মানে আমি দায়ী না যাই হোক আমি বললাম আমি জানেন কত ট্রাই করছি চল্লিশ মিনিট ট্রাই করুন হাইড্রো তারা ট্রাই করে আমি কোনো কিছু বের করতে পারলাম না আনসাকসেসফুল তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমার কাছে আরেকটা জিনিস হয়ে গেছে যে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এইটা অত্যন্ত বাউল মুভমেন্টের জন্য খুব খেয়াল করা আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে আমি ওরে হাইড্রোজের এই জিনিসটা দিই কারণ এটা অত্যন্ত কার্যকরী অনেক প্যাশেন্টরা বুঝছেন এটা খেয়ে উপকার পাইছে আমি বলছি ঠিক আছে 
সাধারণত এক চামচ দেই ওরে বলছি তুই দুই চামচ নিবি যদি সকালে পায়খানা কি হয় সাথে সাথে আমার এখানে আসবি সেকেন্ড দিনে সে কোনো আমার কিছু ই হয় নাই এটা আমি করতে হলে আরও ডোজ বাড়া মানে আরও দুই গুণ কর সে দুই গুণ করার পরে ডোজ বাড়ানোর পরে থার্ড দিন আমাকে বলতে ফোন করছে হ্যাঁ আমার পায়খানা ইউজ আমি কই তাড়াতাড়ি আস তখন আমি আবার কোন হাইড্রোথেরাপি করলাম করার পরে এটা চিন্তার বাইরে মানে তার কলম থেকে স্টোন মানে একবারে পাথর বেরিয়েছে কোনো পায়খানা না অনলি ছোট 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 পাথর বেরিয়েছে সেই পাথর আমি ওরে বলছি যে দেখ তুই টয়লেট করার পরে তুই ফ্লাশ করবি না আমাকে ডাকবি তা আমি যাইয়া ওইখান থেকে পাথরের মতো ছোট ছোট বলছে মানে এই যে আমি এটা উঠায়া ট্রাই করলাম যে ভাঙার জন্য ভাঙতে ভাঙতে পারলাম না আপ চিন্তা করছেন তখন আমি বলছি যে তার তো সিরিয়াস অবস্থা মানে ক্যান্সার আমি ওরা বললাম তুই তো আমার সাথে কোনো বলিস তোর কি সিচুয়েশন কি রোগ কোথায় ট্রিটমেন্ট করছে তখন সে আমাকে বললো যে সিঙ্গাপুরে আমি ক্যান্সার পেশেন্ট সিঙ্গাপুরে আমি ট্রিটমেন্ট ছিলাম আমাকে চার মাস সময় দিয়েছে আমি চার মাস বাঁচবো কিন্তু আমি চাই যে চার মাস আমার এই যে কষ্ট এটা তুই একটু ই কর আমি চিন্তা ভাবনা করলাম চিন্তা না করে যে সাইন্ত সে করছে যে কিছু হয় আমার তো দোষ নেই তারই দোষ আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে ঠিক আছে তুই এখন থেকে ডেইলি এখানে আসবি কোনো হাইড্রোথেরাপির জন্য এবং আমি ওকে বললাম কিছু কিছু সাপ্লিমেন্ট এবং টারমার একটি কোকোনাট হলে এগুলো আমি দিচ্ছি এবং আমি বললাম আমার তো ওজন থেরাপি আছে তুই আসবি এখানে তুই ওজন থেরাপি নিবি বিশ্বাস করবেন না করবেন দশটা ওজন করার পরে সে এরপর সে নিজে তার ওয়াইফ সার সে নিজে আসছে আমার কিনে কে এবং দেই যে মোটামুটি তার চেহারা চেঞ্জ হচ্ছে এবং একটু মাংস মনে আমি দেখতেছি তার চামড়ার নিচে আসছে আমি ই হয়ে গেলাম যে ইন্টারেস্টিং জিনিস মানে এরপরে আমি বললাম যে তোর যে সিচুয়েশান আমি মানে সম্পূর্ণ তোকে আমি হেল্প করতে পারবো না কারণ আমার কাছে আর কিছু জিনিস নাই যেটা তোর জন্য অত দরকার আমি বললাম তুই দেখ কোথাও লোকাল হাইপার তের নিয়া তার তার লাং ক্যান্সার তার যে মেইন ক্যান্সার সে তাকে মারতে পারে না নাই মানে কমে আবার বাড়ে আমি কত এইটাকে মারতে হবে আমি বলছি যে লোকাল হাইপার তের মিয়া এবং আইপিটি দেখ কোথায় আছে এইটা খুঁজে বার কর এই দুইটা জিনিস তর্ক দরকার হবে একসাথে করতে হবে লোকাল হাইপার থেকে মিয়া কি মানে আপনার লোকালে অনলি ক্যান্সারের টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচার বুঝছেন হাই টেম্পারেচার ক্যান্সার সেল বাঁচতে পারে না আমি বলছি তো দুইটা একসাথে করতে হবে আইপিটি এবং লোকাল হাইপার থেকে মিয়া সেই খুঁজা টুজা বাইক করা সে চলে গেছে স্কটল্যান্ড আমাকে ফোন করে আমি পাইছি তোদের থাইল্যান্ডে এই জন্য একটা মানে ক্যান্সার সেন্টার আছে আমি কোথায় আমি ব্যাংককে ও বলতেছে ব্যাংককে ব্যাংককে জনের কাছে নাম কি আমাকে সে পাড়াইছে ভেরিটা লাইফ ভেরিটা লাইফ আপনি জানেন না এখন হোস্টে যে মানে ডিফিকাল্ট প্যাসেঞ্জার আমি রিকমেন্ড করি যে ভেরিটা লাইফে আপনারা যান ওরা আপনাকে হেল্প করতে পারবে এটি তো যাই হোক সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসছে এবং দেড় মাস ভেরিটা লাইফে সে এই দুইটা প্রসিড নিছে এবং ওইখানে ওদের সম্পূর্ণ ওজন থেরাপিও আছে ডেটা সার্টিফিকেট যেটা আমি আলাপ করছি এখন যা বললাম সব কিছু ওদের এখানে আছে তো এই করে সে আশি দেড় বছর আমি তার ওল্ড চিনতে পারি না তার মোটামুটি মানে সুস্থ বলতে গেলে মোটামুটি সুস্থ তার ওয়েট অলরেডি গেইন মানে তার ওই কাকিক্সিয়া আর নাই এবং সে এখন মোটামুটি মানে হাঁটাহুটি করতে পারে এবং আরম্ভ করছে ই আমাকে বললো দেখ আমি তো ওদের ট্রিটমেন্ট শেষ করছি আমি এখন দেশে যাব দেশে যা আমি তোর এখানে আসা আরও এক মাস ট্রিটমেন্ট করতে চাই কারণ ওই দুইটা থেরাপি মানে ইন আইপিটি এবং লোকাল হাইপোথের মেয়ে ছাড়া বাকি সব কিছু আমার কাছে আছে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি খাবার আছে সম্পূর্ণ অর্গ্যানিক এবং ওর যে মানে প্রবলেম এই খাবারের মাধ্যমে সলভ করা সম্ভব আমি ঠিক আছে আমার প্রবলেম সেয়ার পরে আমার এখানে এক মাস ছিল দুই মাস পরে আসছে এক মাস ছিল ছয় মাস পরে সে গেছে আবার সিঙ্গাপুরে এই কার জন্য তার ক্যান্সার নাই শুধু 
যে মেন ক্যান্সারটা মানে কমতে 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 এমন পর্যায়ে আসে বলতে গেলে সে অলরেডি ডেড বুঝছেন তো মানে ছয় মাস পরে সে আবার জীবন ফিরে পেয়েছে এরপরে সে কোনো হিমোতে লাভা কোনো কিছু এবং সে আমি তার রিকমেন্ডেশন এই তোর করতে হবে সব কিছুই করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমত সে এখনও ক্যান্সার ফ্রি এবং তার মা নিয়ে তার ফ্যামিলি নিয়ে আমার এখানে আসছে এবং আমাকে তুই হচ্ছে আমার জীবন মানে দান করে আমাকে নেওয়ার ডোন্ট টেল লাইক দিস একমাত্র আল্লাহ পাকে জীবন দিছে এবং ওই জানে কখন তুই এই দুনিয়া থেকে আল্লাহ পাকের কাছে চলে যাবি আমি সে একটা উচ্ছিলা এইটাতে কি বলতে চাচ্ছিলাম এটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আল্লাহ পাক যা সুস্থতা রেখেছেন সে সুস্থ হবে নি মানে কোনো না কোনো একটা উচ্ছিলা কোনো না একটা কোনো একটা ইয়ের এতে সুস্থ হবে নি আর যা সুস্থতা আল্লাহ পাক রাখেন নাই দুনিয়া সমস্ত দুনিয়া ঘুরা সমস্ত প্রফেসর সায়েন্টিস্ট মাইন্টিস্ট দেখায়ও আপনি সুস্থ হবেন না এই প্রমাণের পরে আমার এখানে অনেক ক্যান্সার পেশেন্ট মানে কাজাখস্তান রাশিয়াতে আসে অনেক ক্যান্সার পেশেন্ট এখন হিমোথেরাপি ছাড়াই এখন আল্লাহ মতে সুস্থ আছেন ভালো আছেন আমাকে লেখে তো এই জন্য বললাম যে ক্যান্সার কিউরেবল এটা মাল্টি ফ্যাক্টরাল আপনাকে অনেক কিছু এখানে অ্যাড করতে হবে অনেক কিছুই করতে হবে তো মনে রাখবেন আমাদের বাংলাদেশে যেসব প্রোডাক্ট আমাদের শোরুমে রয়ে গেছে এগুলো সব হচ্ছে অ্যান্টি ক্যান্সার আপনারা যদি এর মধ্যে থাকতে পারেন জাস্ট কার্বোহাইড্রেট একটু কমায় খাইবেন অল্প কখন অয়েল দেখান আপনার জয় হতে পারবেন আর যদি মনে করেন মানে ওজন থেরাপির সুযোগ থাকে এইগুলোর সাথে এই যে যা এখন বললাম যে রিকমেন্ডেশনগুলো আমি দিছি এখন যেটা বললাম এর সাথে যদি আপনারা ওজন অ্যাড করেন ইনশাল্লাহ আপনারা সুস্থ থাকবেন এবং যাদের ফোর্স স্টেজে মনে করেন আছে ওই জন্য এডিশনাল আরও দুইটা জিনিস দরকার হবে যেটা হচ্ছে বললাম আইপিটি আন্না হোম হচ্ছে মানে বাসায় বসে ব্যাকিং সোডা প্লাস ব্ল্যাক স্টের মলা আছে যেইভাবে বলছি ওইভাবে কারণ মানে আপনাকে দুই সপ্তাহ এইটের মধ্যে রাখতে হবে পিএইচ মানে এইটা মাস্ট এবং লোকাল হাইপার হাইপার টেরমিয়া লোকাল হাইপার টেরমিয়া অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট মানে এই হাইটে ক্যান্সার সেল বাঁচতে পারে না এই দুটো যদি আপনারা অ্যাড করেন এবং বাকিগুলো আমি যা বলছি আপনার যদি ই করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক যদি আপনার সুস্থতা রাখে আপনি হানড্রেড পারসেন্ট সুস্থ হবেন তা আমি মনে করি যে ক্যান্সার নিয়ে বুঝছেন ডিটেলস আলাপ করছি এর আগে আমি কয়েকটা ভিডিও করেছিলাম ক্যান্সার নিয়ে কিন্তু আজকের ভিডিওটা আমি বললাম যে কিছু মডিফাইড করলাম আগের ভিডিওতে যাই যে হোম আইপিটি নাই আমি এটা হোম আইপিটি মানে অ্যাড করলাম এবং আরও কিছু জিনিস আপনাদেরকে বললাম আর কিছু অ্যাড করতে হবে এবং স্পেশাল আমাদের সুস্থ শ্রেণী স্ট্রাকচার কী হবে শক্ত করা যাবে এবং আপনার যে মডিফাইড বুঝছেন এম সিপি কিসের জন্য দরকার এবং আরও কিছু জিনিস যে বলেছি সেগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন